Всем привет! Вы на канале Путешествия с азартом. Я Маша. Я Нина. И этот выпуск про архипелаг из необитаемых заповедных островов в Белом море. Мы на кузовах. Белые медведи, белые льды, очень много неизведанных еще территорий. Когда это все на фоне бушующих волн Белого моря, они все равно чувствуют какую-то магию вот этого места. На столбе вырезан лик Перуна. Легендарная страна Гиперборея, может быть, это был курорт. Его видно отсюда очень хорошо. Вот он. Это просто местная легенда. Они сюда приезжают тоже какие-то совершать ритуалы. Кому-то черное море, а кому-то белое. Если вы хотите убежать от шума и новостей, если вас манит северная природа, холодное море, скалы, и вы мечтаете почувствовать себя на краю земли, то такое место, как, например, Териберка, уже не подходит, так как людей с каждым годом там становится все больше. Вот вам прекрасная альтернатива. Нет людей, нет мусора, нет интернета, чистый воздух и прозрачное белое море. Если вы не впервые смотрите наш канал, то наверняка вы заметили, что мы очень любим север. Мы уже ездили в Териберку, ездили в Апаситы, Кировск, катались на сноубордах в Кибинах. Ну а сегодня начинается наше семидневное путешествие на север Карелии. Мы едем в город Беломорск, оттуда мы отправимся в Ки, но оттуда мы отправимся на необитаемые Кузовские острова. Кажется, мы готовы ехать на необитаемый остров. Кузовские острова – это архипелаг из 16 небольших необитаемых островов, 30 километров от города Кейм, западнее Соловецких островов. Но в отличие от Соловков, про это место знают немногие. Почему же архипелаг называется Кузова? А, наша версия была, что ну, Кузова, Кузовок – это такая плетеная корзиночка, да, такая для ягод. И они по форме такие кругленькие, как раз похожие острова, потому что у них у всех есть такое вот, там, какая-то такая линия изогнутая. Но оказывается, официальная версия, что Кусь, Ов, как-то так, это на поморском еловые головы. То есть они округлости эти похожи на головы, и на них произрастают елки. Вот такая вот официальная версия, почему кузова названы кузовами. На островах никто никогда не жил постоянно. Суровой зимой тут не выжить, слишком мало ресурсов. Но вот в летние месяцы эти небольшие участки суши привлекали древних рыболовов. А сегодня привлекают туристов и любителей исторических загадок. Есть несколько вариантов попасть на острова архипелага. Первый – экскурсии на несколько часов из Кими или Соловков. Второй – приехать на катере и остановиться самостоятельно в палатке. В заповедной зоне выделены участки, где разрешается разбить лагерь. Или вы можете выбрать третий вариант, как мы – на пять дней заселиться в организованной турфирмой Кэмп на острове Немецкий Кузов. Вот мы выбрали себе палатку. Сейчас будем заселяться и жить будем. Вот с таким видом. И каждый день мы будем исследовать разные острова архипелага. Для этого у нас есть моторная лодка Николай Николаевич и Антон. Мы познакомимся с природными особенностями этих мест, а также прикоснемся к мистическим загадкам островов. Вообще, в детстве я считала, что Белое море – это какое-то суперсуровое место. Белое море, что там? Белые медведи, белые льды, вьюга, пурга и все время снег. На самом деле, как оказалось, нет. Белое море – это отличное место для летнего отдыха. Ну, кому-то черное море, а кому-то белое. Конечно же, температура здесь никак на Черном море. Море не прогревается до того уровня, чтобы купаться. Ну, хотя вот я сейчас наблюдаю, как ребята купаются. Но, наверное, приезжать сюда стоит все-таки не за купанием и не за пляжами, хотя и пляжи здесь прекрасные, а за наслаждением природой. Здесь прекрасный морской воздух, потрясающие виды, очень чистое место, поэтому сюда можно приезжать для того, чтобы просто отдохнуть душой и телом. Сейчас, чтобы добраться до архипелага с большой земли, у вас уйдет чуть более получаса. В прошлом путь был длинным и зачастую опасным. Штормов боятся и современные мореходы. Из тех пяти дней, что мы были на островах, катер из Кими приезжал всего дважды, так как была опасность шторма. 
К слову о суровой здешней природе. Вот по этой части острова можно судить, насколько сильными здесь бывают шторма, ветра. Здесь огромное количество поваленных таких достаточно крупных деревьев, так как здесь очень тонкий слой почвы, сильный ветер буквально сразу их сносит, и они вот так вот лежат. Тем удивительнее, что предки современных помор проделывали этот непростой путь, чтобы совершить какие-то ритуальные действия. На островах есть несколько объектов, которым придают статус исторических, мистических и энергетических. Мы будем изучать их и параллельно любоваться северной природой. Место силы и наша первая локация – это древний каменный лабиринт на острове Олешин. У самов э, вообще в их религии был четко разделен, так сказать, верхний и нижний мир, то есть мир живых, мир мертвых. Самой лучшей преградой, вот именно чтобы, как говорится, мертвые не возвращались, для них служила вода. Поэтому почти все захоронения или расположены на островах. То есть, соответственно, отделены водой от материка. Если на этот остров посмотреть сверху, то вот эти вот выступы каменные, которые мы видим, они образуют круги. Вот, и получается, центром вот этого является лабиринт. То есть, учитывая то, что острова имеют вулканическое происхождение, там миллиардное какое-то, да, вполне возможно, что здесь когда-то примерно, может быть, в этой области было какое-то жерло или что-то такое. Потому что сам они всегда строили лабиринты в так называемых местах силы. Подобные сооружения известны на берегах Северной Европы – в Англии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Северной России, на побережьях Балтийского, Баренцева и Белого морей. Общее число обнаруженных северных лабиринтов превышает 5 сотен. На берегах Белого моря обнаружено около 40. Большинство ученых склоняются к мысли, что лабиринты связаны с религиозными верованиями древнего человека. Другие видят в них ритуальное обрядовое значение или могильные знаки над погребением. Некоторые исследователи считают лабиринты планами сложных орудий рыбной ловли, которые древний обитатель этих краев сперва изображал на земле для наглядности, а потом переносил в море. Вопрос о лабиринтах до сих пор не получил окончательного научного разрешения. Тут вот такие разветвленные лабиринты, образованные лишайниками. И кто знает, может быть, именно эти растения подтолкнули людей к тому, чтобы создавать лабиринты из камней. На второй день мы испытали всю переменчивость северной погоды. Вышли в море и сразу попали под дождь. Высадились на маленький остров, безуспешно пытались спрятаться от ветра и думали, что лучше было бы остаться в палатке. Но через 20 минут небо прояснилось и уже светило солнце. Сейчас мы гуляем по острову, который называется Ладейный. Назвали его так, скорее всего, потому что он похож по форме на ладью. Остров этот совсем небольшой, но очень красивый. Пока мы ехали сюда, вот эти все мхи, мы вчера наблюдали, что они сухие, вот прям когда по ним идешь, они аж хрустят. Сейчас они напитались дождем и превратились в какой-то реально невероятно мягкий ковер, по которому приятно ступать, и он очень такой разномастный, в нем много оттенков, много текстуры, и это все превращается, вот остров оживает, как будто вот расцветает. Из интересного, что здесь есть еще, здесь есть кварцевые жилы в граните, такие большие с краплениями турмалина, прям такой выход породы, еще когда это все на фоне бушующих волн Белого моря. Может быть и хорошо, что мы попали в дождь, потому что вот эта северная природа, мне кажется, она чувствуется, ощущается как раз вот именно в такую погоду. Еще одной загадкой островов являются сейды. Это рукотворные или созданные природой каменные композиции, которые для древних саамов являлись объектами поклонения. Поклонялись сейдам, то есть это священным местам, в которых 
Они считали, что живут духи. Были рукотворные сейды, мы вот сходим на немецком кузове, там вот сейд есть, северный вес, как там мы представляли себе тюленя, камень на трех ножках с головой. Возможно, этот каменный тюлень помог нам встретить тюленя настоящего. Удача была с нами, так как загорающий красавец позволил нам рассмотреть себя с очень близкого расстояния и потом еще долго кружил вокруг нашей лодки. И помимо этого нерукотворные сейды, вот огромные волны, глыбы, в которых самые тоже считали, что живут духи те или иные. Соответственно, всем этим духам нужны приношения, какие-то жертвоприношения. Ну, не человеческие, а просто что угодно. Сейды находят почти на всех островах архипелага, но больше всего их на острове Русский. Каменные композиции, они разные, да, то есть это отдельно стоящие камни, это и какие-то пирамидки сложенные, треугольные какие-то нагромождения. И очень сложно сейчас понять, что из них является исторически подданными сейдами, они наверняка здесь есть. Что оставил ледник, а что оставили туристы, которые уже посещают эти места, либо турфирмы, которые водят сюда туристов. И побольше интересных достопримечательностей оставляют для развлечения. Не только отдельно стоящие камни, но и целые скалы могли становиться объектами культа. Эзотерики говорят, что тут, тут приезжают всякие шаманы, эзотерики. Место с этим большим волном считается одним из главных мест силы этих островов. Даже не главная вершина, а вот, вот этот камень. Ну, Кто-то его сейдом считает, но тут видно, что он все-таки, наверное, от скалы отвалился. По местным меркам это священное место. Ну, кто-то так придумал, что вот этот здесь виден лик Одина, и даже кто-то приносит ему жертвы. Ну, а рядышком тут есть еще лик, на столбе вырезан лик Перуна, тоже место, где проводят какие-то жертвоприношения. Здесь, на самом деле, много всего мистического, то есть разные люди, разные культуры, разные верования, они все равно чувствуют какую-то магию вот этого места и приезжают сюда искать каждый свои смыслы и каждый свою какую-то силу. Недалеко от так называемого лика Одина Антон показал нам еще один природный сюрприз. Абсолютно круглый камень. Идеально круглый. Совершенно непонятно, как он тут оказался. Также и непонятно, рукотворный он или создан силами природы. Можно было бы предположить, что это пушечное ядро. Но тогда пушка должна была быть просто невероятных размеров. Возможно, это следы древней цивилизации. Среди людей с мистическим типом мышления существует такое устойчивое мнение, что легендарная страна Гиперборея располагалась примерно как раз где-то здесь, в этой области. И вот в доказательство вот эти вот ступени считается, что это тоже вот следы цивилизации, что это были ступени к воде. Ну, как, опять же, считается, что вода в то время была примерно на 20 метров выше уровень воды. Соответственно, вот как раз спуск в воду, может быть, это был курорт у гиперборейцев. А на острове Чернецкий главной достопримечательностью является каменный трон, который якобы являлся жреческим. Но это скорее пример мистификации. И известно, что камень был поднят и поставлен сюда экспедиции Русского географического общества в начале 2000-х годов. Если открыть интернет, то загадок становится еще больше. Оказывается, эти острова связывают с таинственной историей, в которой переплелись многие известные имена. Но обо всем по порядку. Мы находимся на острове Русский. Это самый большой остров архипелага Кузова. И примерно в 7 раз больше, чем тот остров, на котором мы живем. Остров Немецкий. Кстати, его видно отсюда очень хорошо. Вот он сзади. И даже видно наш лагерь по такому белому треугольничку типе. Если по карте смотреть, ну, подвечники там точно километров 6 и 6 на 8. Я думаю, ну не меньше. Можно прикинуть более точнее. Ну, большой остров. Интересно тем, что тут очень много неизведанных еще территорий. Причина в том, что здесь раньше жил медведь. Медведица с медвежатами, потом просто медведь. С этого года медведя на острове уже нет, и все больше и больше туристов останавливается здесь. И, возможно, даже наша компания, с которой мы приехали сюда отдыхать, в следующем году перебазируется уже на остров Русский. Здесь будет много новых интересных локаций. И вот в этом году уже русский кузов уже более активно. То есть там лагерь один, я смотрел, второй лагерь есть. Вот. Там интересно, там есть где походить, 
Ну, на это нужно ну, неделя, как минимум. На острове немецких кузов медведей нет и не было. А, и еще из приятного здесь нет клещей и нет змей. То есть, бродя по зарослям, собирая многочисленные ягоды, можно не опасаться встретить кого-нибудь неприятного. На острове Русский мы посмотрели на вот вершине этой головы, так называемой, да? достаточно такая большая территория, на которой расположено большое количество камней отдельно стоящих, каких-то композиций, пирамид. Сто процентов там есть сейты. Есть две могилы, которые образованы а, большим скоплением камней. Тела каких-то, видимо, очень уважаемых, высокопоставленных людей, то ли жрецов, то ли правителей, может быть, каких-то очень удачливых воинов, были похоронены на этой вершине, и могилы представляют у себя огромные скопления камней. По одной из местных уже современных легенд, Николай Гумилев был здесь и принимал участие в раскопках, или исследованиях этих могил, но никаких э, документальных подтверждений этой истории нет. Это просто местная легенда, ну, кто знает. Итак, если углубиться, получается настоящая детективная история. По легенде, в столь же загадочной каменной голубиной книге будущий муж Анны Ахматовой, поэт и путешественник Николай Гумилев, будучи еще 18-летним молодым человеком, смог получить сведения об островах и отправился на Кузова. А деньги на экспедицию Николай Гумилев дал сам император Николай II. В одной из каменных пирамид на острове Русский рядом со скелетом было найдено золотое украшение – гребень с изображением девушки, которую несут на спинах дельфины. Гребень этот был из чистого золота. Брат Николая II Сергей Михайлович от имени императора подарил гребень Матильде Кшесинской. С тех пор таинственное украшение никто не видел. Мы находимся у той самой могилы, где якобы был найден гиперборейский гребень. То есть даже если тут и были тела, то вопрос обложенные камнями, от них вообще ничего не осталось. Mm -hmm. То есть когда они в земле, ладно, там еще без доступа кислорода, то есть кости там что-то могут находить. Вот, соответственно, тут все выветрено, съедено вот, с комами, грызунами. Есть, как бы не осталось бы вообще ничего. В течение времени остров не потерял какую-то свою магическую, такую вот ритуальную притягательность. Если раньше древние люди сюда ездили заниматься морским промыслом, то сейчас сюда приезжают люди, которые чувствуют вот эту силу природы. То есть здесь мы видели рядом с нашим лагерем были палатки кришнаитов, которые ходили на коллективную медитацию вечером, и у огня пели свои песни. Здесь есть статуя Перуна, они сюда приезжают тоже какие-то совершать ритуалы, сюда приезжают шаманы. Сюда приезжают люди, которые чувствуют энергетику и силу островов, и она здесь действительно есть. Приверженцем бы какой культуры или религии вы ни были, природа, она едина для всех, и энергия природы, она объединяет здесь очень разных интересных людей, и действительно чувствуется вот эта сила, энергетика и то, что всегда сюда людей привлекало. Верите ли вы в гиперборею или нет, но силу островов вы почувствуете однозначно. Наглядным проявлением природных сил являются ежедневные приливы и отливы, когда в течение нескольких часов уровень воды поднимается и падает на пару метров. Кстати, территория морского дна, которая обнажается во время отлива, называется литераль. Во второй половине лета, в августе, вот как сейчас, на островах спеет просто какое-то невероятное количество ягод. Они повсюду здесь есть. Черника, голубика, брусника, морожка, водяника. Это вот все черника. Просто невозможно остановиться и ее собирать. Она не заканчивается. Она не заканчивается, она огромная. И очень-очень-очень вкусная. Невозможно остановиться. Вот. Улов еще столько же, наверное, внутри съездила. Это просто пока мы идем вот от пляжа до нашего лагеря. Я измазалась, да? Ну да, немного. Одним из самых классных развлечений на острове является наблюдение за природой, вообще за животными и возможностью вообще наблюдать их в естественной среде. К нам, например, в лагерь повадился по вечерам ходить лис. Лисенок или их там даже несколько, они приходят вечером, сидят на дорожке и таскают с кухни то, что осталось от нашего обеда и ужина. Привет! 
большой шанс увидеть тюленя, кита белуху. Здесь очень много редких видов птиц. Тоже есть шанс их наблюдать. Мы видели орлана белохвоста и птицу, которая называется гага. Она похожа на утку, только она такая пушистая. Если вы приедете в начале лета, то здесь как раз сезон гнездования птиц, и их здесь гораздо больше можно застать. Вообще на островах здесь более ста видов птиц. В первую очередь, конечно, сюда стоит приезжать для того, чтобы отдохнуть от суеты, от города, от соцсетей, от интернета, потому что связи здесь нет вообще никакой. И вот так вот наслаждаться природой, тишиной, красотой и отдыхать. Это место называется «Гора случайных связей», но это совсем не то, что вы могли подумать. Это просто практически единственное место на острове, где можно поймать хоть какую-то мобильную связь. Черная, Азовская, Каспийская, Балтийская, Баренцева. И вот шестое море в нашей копилке — это Белое море. Вообще есть желание посетить все моря России, потому что каждое море вот из перечисленных оно имеет свой характер, абсолютно разный. Даже если сравнивать сейчас с Баренцевым морем, на котором мы были, и выпуск про Тереберку можно посмотреть на нашем канале, Белое море тоже отличается, оно имеет свой другой характер. То есть да, здесь есть некоторые похожие водоросли, какие-то пейзажи похожи, но они все равно другие. Мы посетили почти все крупные острова архипелага, все они разные, на каждом есть что-то свое примечательное. Мне понравилось, что погода была переменчива по северному, был и дождь, и очень сильный шквалистый ветер, и солнце, и жара, когда ребята даже купались. С одной стороны, сдержанная природа, такая спокойная, а с другой стороны, она очень яркая, буйная. Стоит только присмотреться, нужен определенный немножко замедлиться, и ты это все увидишь. Здесь в лагере я увидела книгу, которая называется «Сказ о Белом море». Очень хочется ее почитать. Наверняка, если вы соберетесь на Белое море, эта книга, она поможет вам настроиться на это место, на людей, которые здесь жили и живут. Вообще, в принципе, на историю этого места, на его душу. Когда водитель такси вез нас от ЖД вокзала в порт, когда мы должны были уже отправляться сюда, он сказал, что я вижу, что вы здоровые люди, но вернетесь вы больными. Он имел в виду, что никто не возвращается отсюда равнодушным, и каждого заражает вот эта какая-то магия природы Белого моря. И я думаю, что это та болезнь, которой стоит пожелать заразиться каждому. Путешествуйте, открывайте для себя такие интересные, удивительные места. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Нам очень важна и цена ваша обратная связь. Все полезные ссылки, как всегда, мы оставляем в описании под видео. Путешествуйте с азартом и до встречи в новых видео. С Белого моря с собой я увожу внутреннее спокойствие. А вот эти все камни, воды, они дают какое-то ощущение вечности, что все вокруг, оно взаимосвязано. Какие-то наши простые вещи, бытовые, какие-то там, не знаю, на работе дела. Мне кажется, такой мелочи. Есть другие, более серьезные, такие более глобальные ритмы. Я увожу с собой соленый воздух, очень приятный. Я увожу с собой энергию воды. Я увожу с собой ощущение того, что в мире много удивительных, прекрасных мест и очень много интересных людей. Увожу душевное спокойствие, наверное. Его очень давно не было. И сюда стоит приехать именно за ним. Даже за пять дней, хотя это не так много, становится прям, прям хорошо. В том числе и знания, на самом деле. Здесь такая разнообразная природа, и этого не, не ожидаешь от севера. Столько животных, столько растений, даже если большая часть из них очень низкая. Я вожу, наверное, очень много людей. Это, конечно же, моя любовь к жизни и ощущение того, что это любовь взаимная. Это место, оно спокойно. То есть здесь по-настоящему спокойно, умиротворенно. Здесь избавляешься от лишних мыслей. Все, что висит, грубо говоря, камнем на шее в городе, здесь об этом не думаешь. То есть даже сидя вот здесь, где я сейчас сижу, постоянная картинка меняется лучше любого телевизора. Море, солнце, ветер, камни, много энергии, новое понимание, новые чувства, желание вернуться сюда снова. Сюда. Очень сложно уехать, сложно уезжать. Это лето заканчивается уже скоро. Возвращение. Большой город. Вот. Ну, я думаю, обязательно надо вернуться сюда. Я уважу ощущение того, что 
лучшее, что вы можете для себя сделать, это путешествовать.